Good morning, Tesseruano. How are you doing? Everything all right? Great. This is Mr. Ribeiro for one more English class today. Okay. And let's get started. I'd like you guys to open your activity books to page 43. Open your activity books to page 43. Uh, ontem, a gente não conseguiu, não deu tempo da gente fazer a página 43, ok? Então, a gente vai, é, eu só orientei vocês, pedi que vocês fizessem em casa, a page 43 do Activity Book, ok? Então, hoje a gente vai corrigir essa atividade antes de a gente efetivamente começar a nossa aula, ok? Só, vou pedir para o tio Edson, que está aqui na parte técnica da live, para projetar somente é, o livro de vocês na tela, ok? E nós vamos fazer essa atividade together! Let's do this activity together! Vamos lá! Então, a atividade é basicamente a seguinte, você tinha que ter é, completado aqui as lacunas, ok? Completado os espaços em branco com essas palavrinhas, ok? aqui embaixo. É, deveria ter sobrado uma dessas palavras, ok? Ou seja, tem uma dessas palavras aqui que está sobrando. Então, vamos ver se vocês acertaram aí em casa ou não. Alright? Let's do it. Ok. So, the title of the text is My Breakfast. My Breakfast. Alright. So, o texto está dizendo o seguinte. I eat my breakfast in the kitchen. I sit on a... Onde é que a pessoa senta? Ela está dizendo que senta em algum lugar. I sit on a... Coloquem aí no chat. I sit on a kitchen, on an egg, on bananas, on lunch. On mirrors, on a chair, where? Digitem aí no chat, foi que vocês colocaram. O tio Daniel vai me dizer o que é que você... Opa, eu estou aqui vendo, hein? Eu estou aqui por trás das câmeras, estou vendo. Está todo mundo colocando chair. That's right. I sit on a chair. At the table. My dad and my uh, 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 sit with me. So, my dad and my what? My dad and my egg. My dad and my bananas. My dad and my lunch. Quem é que, se, quem é que senta com ela? Quem é que senta ju, junto com ela? Coloquem no chat o que vocês responderam. Brother. Brother, correct. I sit with my... Brother. Uh -huh. so, my dad and my brother sit with me. My favorite drink for breakfast is... So, what is her favorite drink for breakfast? What's her favorite drink for breakfast? Foi que vocês colocaram aí. Nesse espacinho aqui, ó. Ah, correct. My favorite drink for breakfast is milk. Huh? And I eat an... Mm -mm -mm, with lots of bread. Okay. Então, o que, é que ela come com muito pão? I eat an... Podem digitar no chat, foi o que vocês puseram aqui. An egg, correct. Estou vendo aqui o que, é que vocês estão digitando. An egg. Bananas. Vamos lá. Pessoal, não pode ser bananas... Okay, porque aqui ó, a palavra banana está no plural. Ó. Okay, então, você não pode dizer an 
bananas. Eu jamais poderia dizer an bananas. Você não pode dizer uma bananas. Ok? Então, eu como um egg, um ovo. Ok? Então, vamos lá. With lots of bread. Uh, ok? I don't like fruit. I don't like fruit. My dad loves fruit and he has two uh, 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 every morning for his breakfast. Ok? Então, o que é que tá faltando aí? Vamos lá. Uhum. -huh. And he has two bananas. Aí sim. Ó. Oh. Bananas tem um S no final, então é plural. Então aqui faz sentido porque ó, ela está dizendo que o pai dela é, come duas, ó, two bananas every morning for his breakfast. Alright, então eu acho que a gente já completou tudo. Vamos verificar se está tudo certo. Correct! Na verdade tem duas palavras que, que sobrariam, né? Sobraram duas palavras aqui. Que elas estão aqui exatamente para é, ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Estão aqui como pegadinha, ok? Então elas é, sobraram, que é mirrors e lunch, ok? Alright, very good. So guys, now I'd like you to open your pupils books to page 44. Open your pupils' books to page 44, which is this page here, ok? Eu vou pedir para o tio Edson alternar aqui, ok? All right, so, open your pupils' books to page 44. Vou colocar aqui, PB44. We're going to study this sound, ok? Em inglês, eles têm um sonzinho, a gente está sempre estudando alguns sons é, próprios da língua inglesa, ok? Então, na língua inglesa, eles têm esse fonemazinho, que é o tch, 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 ok? E ele pode ser representado tanto é, por um CH, ok? Como em chicken. Chicken, everybody repeat at home. Chicken, chicken, chicken. Como ele também pode ser representado por um T, um C e um H. Ok? Como em kitchen. Repeat after me. Kitchen, kitchen, kitchen. All right. E vocês prestem atenção, pessoal, porque essas são duas palavras bem parecidas, ok? Chicken e kitchen. Tem muita gente que confunde, ok? Tem bastante confu confusão com essas duas palavras. Chicken é totalmente diferente de kitchen, ok? Chicken é frango e kitchen, vocês já sabem, cozinha, ok? So, I'd like you guys to try to repeat the following sentence at home, ok? The chickens are cooking in the kitchen. The chickens are cooking in the kitchen. Repeat, everybody. The chickens are cooking in the kitchen. Mm -hmm. Geralmente é o contrário, né? São os, os chickens que são cozinhados na cozinha, né? Eles não cozinham, mas são cozinhados, né? Uh, okay. Uh, guys, so I'd like you to repeat after Monty now, okay? So Monty is going to pronounce, well, these words and sentences, okay? So I'd like you guys to repeat after Monty, okay? Tio Edson, vamos deixar só aqui no livro. Eles vão repetir com o Monty. Pessoal, quem for repetindo vai confirmando no chat, tá? Repete e confirma, para eu saber que vocês estão participando da aula. Vamos lá. Pupils Book, page 44. 9. Monty's Phonics Hi, I'm Monty. Repeat after me. Ch, ch, chicken. 
chicken. Repeat, guys. Ch ch chicken. Ch ch chicken. Repete e confirma no chat. Ok. Próximo. Kitchen. Everybody repeat at home. Ch, ch, kitchen. Ch, ch, kitchen. Mm -hmm. The chickens are cooking in the kitchen. Everybody repeat. The chickens are cooking in the kitchen. Repete e confirma. E eu agora que estou que projetando o livro, eu estou aqui atrás da câmera. Então eu estou vendo tudo o que vocês estão digitando aí no chat, pessoal. Ok? Quem está confirmando eu estou vendo aqui. Alright? Alright, agora vamos tentar repetir um pouquinho mais rápido a mesma frase. The chickens are cooking in the kitchen. The chickens are cooking in the kitchen. The chickens are cooking in the kitchen. Repeat. Mm, a lot of people repeating the sentence at home. I like it. Uh-huh. Okay. One more time. Mais rápido agora. The chickens are cooking in the kitchen. The chickens are cooking in the kitchen. The chickens are cooking in the kitchen. Repeat. Mm -hmm. Repete e confirma. Ok, 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 ok. Great. A lot of people repeating at home. I like it. The chickens are cooking in the kitchen. Right? Ou seja, as, eh, os frangos estão cozinhando na Cozinha, para quem ainda não entendeu a frase até agora. Ok? Alright. Pessoal, é, eu quero que vocês digitem aí no chat, porque eu quero ver se vocês se lembram. Ok, tio Edson? Você pode voltar aqui para mim? Ah, quando a gente quer pedir para comer alguma coisa, ou para beber alguma coisa, como é que a gente diz em inglês? Can I have some? Mm -mm -mm. For example, can. I have some. Uh, for example, can I have some chicken, please? Can I have some chicken, please? Okay. Can I have some chicken, please? E aí, o que, que você responde? Ge o que, que você geralmente responde quando alguém pergunta alguma coisa? Mm -hmm. Can I have some bread? Can I have some water? Can I have some juice, please? E aí, o que, que vocês respondem? Digam aí no chat. O que é que vocês geralmente respondem quando alguém pergunta se pode comer, se pode beber alguma coisa? Can I have some bread, please? E a outra pessoa responde o quê? Hum, Digita aí no chat para ver se vocês se lembram. Can I have some bread? Can I have some water? Can I have some milk? Yes. Mm -hmm -hmm. Que que a pessoa, eu quero saber a resposta. Digitem aí a resposta. Juice. Mas qual é a resposta quando a pessoa pergunta? Ok. Can I have some juice? Can I have some water, please? Can I have some milk? Que que a outra pessoa responde? Can you remember? Here you are. Here you are. Correct. Take a look here. Ok. Can I have some bread, please? Here you are. Okay. Can I have some water, please? Here you are. Can I have some chicken, please? Here you are. Okay. Então, essa é geralmente a resposta que você escuta quando você pergunta se você pode comer ou beber alguma coisa. Okay. All right. Okay, guys. Now, I'd like you to open your activity books to page 44, okay? Open your activity books to page 44, okay? 
We're gonna do some interesting activities now on page 44. All right, Tio Edson. Vamos só aqui pro pro livro deles. All right. Okay, guys. On page 44, we're gonna do this activity here. All right. Okay. A gente tem algumas. Vocês têm no livro de vocês. Ok, eu espero que vocês estejam com o livro aberto agora para a gente fazer a atividade, ok? Nós temos essas palavrinhas aqui, nesse retângulozinho, ok? So, teacher, chair, watch, children, chicken, kitchen, lunch and chips. Ok? Vocês vão, obviamente, ter que é, escrever o nome de cada objeto aqui, ok? É procurar o nome deles aqui em cima e escrever embaixo do objeto correto, né? Da imagem correta. Então vamos fazer essa atividade juntos, ok? So here, take a look at this picture, picture number one, ok? A primeira já está feita, tá? Então a gente não vai perder muito tempo aqui. Mas vamos escutar. Ó. Children. 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 Uh -huh. Então, vou aqui e vou escolher children, right? Na number two, quem é que sabe é, qual é esse, vamos dizer assim, essa imagem aqui? O que é que essa imagem é? Qual é o nome que vocês vão colocar embaixo da imagem no livro de vocês? Lunch, kitchen or chicken. Lunch, kitchen or chicken. Digita aí no chat. O que, é que vocês acham dessas três opções aí? Lunch, kitchen or chicken? chicken. Very good! Opa, tem gente digitando o quê? Kitchen. kitchen. No! Chicken. Chicken. Uh -huh. E ó, pessoal, estou perguntando em inglês, tá? Não é em português não, tem gente colocando em português aí. Então vamos lá. Chicken. Vamos, vamos conferir. Chicken. Uh -huh. Chicken. Correct. Ok. Next picture. Picture number three. What is it in the picture? A watch, a teacher or a chair? Watch, teacher or chair? Digitem no chat. Opa, já tem gente digitando. Teacher, teacher, yes, correct, it's a teacher, ok, vamos confirmar no, aqui no áudio, teacher, teacher, repeat, teacher, correct, ok, number four, what is it in the picture, chips, chair or children, chips, chair or children, Choose between, among the, the three words, ok? Huh? Já tem gente digitando? Chips, 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 correct, ok? Chips, vamos verificar aqui no áudio. Chips. Ah, chips, correct, ok? So, next picture, picture number five, what is it? Is it a is it lunch, a chicken or a watch? Lunch, chicken or a watch? Type it on the chat. Vou esperar a resposta de vocês. Ah, very good. This is a watch. 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 Pessoal, eu expliquei para vocês em sala de aula, se tiver algum aluno meu aí assistindo a, a live, ok? Com certeza eles vão se lembrar da, da explicação. É, watch é um relógio de pulso, tá? Ou qualquer relógio que você coloca no seu corpo, né? É, watch. Se fosse um relógio de parede, seria como? Alguém se lembra? Será que tem algum aluno meu aí que se lembra da minha explicação no começo do ano? Se for um relógio de parede, como é que ele vai se chamar? Não é watch. Alguém se lembra? Digitem no chat. 
Ah, se for de parede não é o watch. Será que alguém se lembra? Opa, já tem gente digitando aí. Very good. Clock, a clock. Correct. Oh my God, you guys rock. You guys are excellent students. Correct. Okay, uh, let's move to the next picture. Picture six. What is this in the picture? A kitchen, lunch, or a teacher? Digitem no chat. Lunch, correct. Lunch, which is a meal, okay? Lunch, let's listen. Lunch. Hmm? Lunch. Very good. Okay, let's move to the next picture. Picture number seven. What is it in the picture? A chair, a watch, or chips? A chair, a watch, or chips? Hum, alguém já está respondendo, tio Daniel? Chair. Chair. Correct. Let's listen and confirm. Chair. Chair. Very good. Chair. All right. And finally, the last picture. What is it? Is it a chicken, children, or a kitchen? Chicken, children, or kitchen? Digitem no chat. Opa, já tem gente digitando. Kitchen, it's a kitchen. Let's listen and confirm. Kitchen. Mm -hmm. Kitchen. All right, let's check. All correct. Well done, guys. Perfect. Mm -hmm. And now, let's move to the last activity. The last activity, okay? Uh, nessa atividade vocês vão ter basicamente, tá? Que desembaralhar, ok? Unscramble the letters to make words, ok? Vocês vão desembaralhar as letras e formar palavras, ok? Então a número 1 um já está feita aqui como exemplo, tá? Você tem aqui as letras embaralhadas e aqui do lado você tem a, é, a palavra correta, eggs, ok? E aí depois você vai associar colocando a letra da imagem. Okay? Então você tem eggs, okay? é, que é a imagem, opa, a, a G, né? Então aqui é a imagem G, ok? All right, let's move to the second word. What word is this? O que é que vocês acham? Digitem no chat, pessoal. Qual é essa palavrinha aqui, a número 2? Palavrinha número 2. Quem sabe digita no chat. A dois? Chips? Não. Opa, já tem gente aí, ó. Já tem gente digitando. Milk. Milk. Vamos verificar. Yes. Milk. Milk, letter B. Ok, letter B. Porque a imagem B é que está representando... Milk, ok? All right, let's move to the third word, que é essa palavrinha aqui, ó. Tá toda embaralhada, ok? What word is this? What word is this? Vamos ver se vocês sabem. Quem sabe digita no chat. Hum, será que é chips? Tem gente digitando chips? Vamos ver se é chips, vamos confirmar. Chips, correct. E a imagem é a imagem A, letter A, ok? Chips. Next word, word number four. What word is it? Word number four. Type it on the chat. Word number four. What is it? Vamos ver se vocês sabem. Opa, já estou vendo gente respondendo. Ok, 
Okay, rice, rice, correct. A lot of people typing rice. Exactly. Vamos ver se é mesmo. Rice, correct. Rice, letter F. Okay, picture F. Very good. Okay, word number five. What word is it? Digitem no chat. What word is word number five? Tá difícil, eu acho. Vamos ver se vocês acertam. Opa, já tem gente digitando. Water, correct. Let's check. Water. Picture H. Picture H. Ok, this is water. Right. Okay, next word. Word six. What word is it? That's easy. That's quite easy. What's word number six? Type it on the chat. Já estamos na seis, pessoal. Vamos lá. Ah, opa. Ah, correct. Já tem gente digitando. Muito bem. Só que são mais de uma, tá? São mais de uma almôndega. Ok? Então, no caso não é meatball, é meatballs. Let's check. Meatballs. Picture D. Ok? These are meat meatballs. Ok? These are meatballs. Alright, let's move to word number seven. What is it? What's word number seven? Everybody type it on the chat. Word number seven. Essa tá fácil. Opa, já tem gente digitando. Juice, correct. Let's check it. Juice. Picture E. Okay. This is juice. Mm -hmm. And finally, a que sobra, obviamente, vai ser bread. Picture C. Okay. All right. Very good. Espero que vocês tenham acertado. Quer dizer, muita gente acertou, né? Aí no chat já, então. Okay. Very good. Congratulations, everyone. All right. Tio Edson, pode alternar aqui a câmera para mim. Guys, unfortunately, ok, infelizmente nós estamos chegando ao final de mais uma aula de inglês, ok? Nosso tempo aqui já está se esgotando, ok? So, I hope you have liked our class today, okay? And I hope to see you guys tomorrow for our last class of the week, okay? So, we see each other tomorrow at the same time, okay? See you then. Goodbye!